Es probable que el imputado que pasó la mañana de este martes a disposición del Tribunal de Garantía nunca haya pensado que la fechoría que cometió este lunes le costaría tan caro. Esto por cuanto el antisocial tuvo la ocurrencia de robar una bicicleta que un vecino dejó en la vereda para dirigirse a una panadería, situación que advirtió el imputado, quien rápidamente se apropió del móvil. La víctima alertó a los transeúntes que circulaban por calle Combate de las Coimas y varios de ellos siguieron al sujeto a quien, luego de interceptar, lo agredieron con golpes de puño y pies, sin llegar a provocarle lesiones graves. Fue así como llegó Carabineros, que finalmente encontró en Santo Domingo con Navarro al antisocial, quien fue retenido por los transeúntes. Al llegar al lugar se percataron de que había un grupo de personas rodeando a un individuo que estaba en posición fetal, ¿ah? eh, al cual se indicaron como autor del robo de una bicicleta. Ya, al tomarle declaraciones a, la, a los testigos y tanto a la víctima que también se presentó en el lugar, este lo indicó como el autor del robo de la bicicleta, la cual la había dejado fuera de una panadería mientras él concurría a comprar. La capitán Villarroel manifestó que si bien la acción de los transeúntes, que en definitiva desarrollaron algo así como una detención ciudadana, permitió que Carabineros finalmente arrestara al individuo, lo cierto es que no es recomendable poner en riesgo la integridad física propia y la del antisocial en pro de una retención. Aún así, la subcomisario reconoció que gracias a la acción de los vecinos, fue posible detener este individuo. En realidad, eh, tipo de procedimiento estándar, no es un carabinero no recomienda, porque todo tipo de procedimientos puede tener diferentes variables. Ya puede haber, eh, digamos, un armamento involucrado y todo, pero sí la participación de la gente es bastante positiva, ya en cuanto a que sirvan como testigos, que llamen al nivel 133 a los carabineros, porque efectivamente es mucho mejor que participe en la detención un personal, un efectivo policial. La mañana de este martes, el autor de este robo fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía. Consultada la oficial policial por las lesiones sufridas por este individuo, dijo que son de carácter leve.